നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് കേരള പി എസ് സി സാധാരണയായി ചോദിച്ചു വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡെയിലി പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് കഴക്കൂട്ടം ടെക്നോ പാർക്ക് ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം ഹാർമണി അറ്റ് വർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർ കൂടം തിരമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതി വിഴിഞ്ഞം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ചിത്രലേഖ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രി ഊളമ്പാറ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി രാജ്യാന്തര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അടിപ്പാത പാളയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം പുത്തൻതോപ്പ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്വാട്ടിക് സംശയം പിഴപ്പൻകോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാനറ്റോറിയം പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റോറിയം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ സെൻ്റർ സ്ഥാപിച്ചത് കോ ബാങ്ക് ടവേഴ്സ് കേരളത്തിൽ രണ്ടാമതായി സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ സെൻ്റർ സ്ഥാപിച്ചത് തേജസ്വിനി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അഗസ്ത്യാർ കൂടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരം ആറ്റിങ്ങൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി നെയ്യാർ കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ തുറമുഖം വിഴിഞ്ഞം കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം പാറശാല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ പൂജപുര സെൻട്രൽ ജയിൽ കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം വെള്ളായണിക്കായൽ കേരളത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യാനം ആക്കുളം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദീർഘദൂര തീവണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ഗുവാഹത്തി എക്സ്പ്രസ് ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രോത്സവം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല ആറ്റുകാൽ കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമം കളിയിക്കാവിള ശുഖഹരണപുരം എന്ന് സംസ്കൃത നാമം ഉണ്ടായിരുന്നത് കിളിമാനൂർ പേരകത്താവഴി എന്നറിയപ്പെട്ടത് എവിടത്തെ രാജകുടുംബമായിരുന്നു നെടുമങ്ങാട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നെടുമങ്ങാട് ഏതു താലൂക്കിലാണ് പൊന്മുടി സുഖവാസ കേന്ദ്രം നെടുമങ്ങാട് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചന്ദലഹള നടന്നത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നെടുമങ്ങാട് പേരകത്താവഴിയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നത് നെടുമങ്ങാട് ദക്ഷിണ നളന്ത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാന്തളൂർ ശാല വില്യം ബാർട്ടന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥലം ബാർട്ടൺ ഹിൽ വർക്കല കടപ്പുറം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പാപനാശം ഏതു നദിയിലാണ് അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരമനയാർ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് എവിടെയാണ് തിരുവല്ലം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലോട് കുമാർ കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നയ്ക്കൽ വിക്രം സാരാഫായി സ്പേസ് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുമ്പ തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം 
ജില്ലയിലെ ചീങ്കണ്ണി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം നെയ്യാർ ഡാം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തുളസി ഹിൽസ് പട്ടം ഇ എം എസ് അക്കാദമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വിളപ്പിൽ ശാല സി പി ഐയുടെ കേരള ഘടകത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എം എൻ സ്മാരകം സൈനിക സ്കൂൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കഴക്കൂട്ടം ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി രാജ്ഭവൻ കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നെടുമങ്ങാട് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇന്ദിരാഭവൻ സി പി എമ്മിന്റെ കേരള ഘടകത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എ കെ ജി സെന്റർ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം സെന്റർ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വലിയമല ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ആസ്ഥാനം കവടിയാർ കേരളത്തിൽ ജന്തു വാക്സിനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെറ്റിനറി ബയോളജിക്കൽസിന്റെ ആസ്ഥാനം പാലോഡ് പിന്നാക്ക വികസന വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം അയ്യങ്കാളി ഭവൻ വെള്ളയമ്പലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നവോദയ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചെറ്റച്ചൽ കിൻഫ്ര ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോസ് പാർക്ക് കഴക്കൂട്ടം മിൽമയുടെ പരസ്യവാക്യം കേരളം കണികണ്ടുണരുന്ന നന്മ മിൽമ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തിരുവനന്തപുരം റേഡിയോ നിലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തിരുവനന്തപുരം റേഡിയോ നിലയം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് വേളിക്കായലിനെ കഠിനം കുളം കായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാർവതി പുത്തനാർ നെയ്യാർ ഡാമിൽ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുരത്ത് മരക്കുന്നം എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എം സി റോഡ് എന്നിവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം കേശവദാസപുരം രാജ കേശവദാസിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കേശവദാസപുരം കേശവദാസപുരത്തിന്റെ പഴയ പേര് കറ്റച്ചകോണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ ശാരദാ പ്രദിഷ് നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്ന സമയം ഡിസംബർ മുപ്പത് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് ഗുരു നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറം മഞ്ഞ വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ പേര് വർക്കല ശിവഗിരി തുമ്പയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തുമ്പയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റിന്റെ പേര് നൈക് അപ്പാച്ചെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വിക്രം സാരാഭായി മരിച്ച സ്ഥലം ഹാൽസിയർ കൊട്ടാരം കോവളം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി വാമനപുരം നദി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സമാധി സ്ഥലം ശിവഗിരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്റ്റേഷൻ വിഴിഞ്ഞം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാജിക് അക്കാദമി പൂജപുര രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ജന്മദേശം കിളിമാനൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രി തൈക്കാട് ആശുപത്രി തൈക്കാട് ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാൾ കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ മത്സ്യകന്യകയുടെ ശില്പം ശംഖുമുഖം കേരള നിയമസഭയുടെ പുതിയ സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മാർബിൾ മന്ദിരം ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ പോത്തൻകോട് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ പട്ടണം ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് വാമനപുരം പുഴ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ള കൊടുമുടി അഗസ്ത്യാർകൂടം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി അഗസ്ത്യാർകൂടം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ ഏക സിംഹ സഫാരി പാർക്ക് നെയ്യാർ ഡാം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പഴയ പേര് ദിവാൻ പേഷ്കാർ തിരുവനന്തപുരം എന്നെഴുതാൻ അനുമതി ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ക്ലിഫ് ഹൌസ് തിരുവനന്തപുരം നഗരം വൈദ്യുതീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് തിരുവനന്തപുരം ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടത് അനന്തന്റെ നഗരം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കോവളം അരുവിക്കര ജലാശയത്തിനും കല്ലടയാറിനും തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം പൊന്മുടി കേരള കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം വർക്കല ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വേളി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം കൊല്ലൂർ കണ്ണമൂല അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം ബെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കോട്ട പണിയാൻ അനുമതി നൽകിയ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചതാര് സ്വാതി തിരുനാൾ അനന്തപുരി എക്സ്പ്രസ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെലിവിഷൻ സംരക്ഷണം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മലയാളം സംരക്ഷണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്കായി ആദ്യത്തെ സർക്കാർ സർക്കാർ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചതാര് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ ആരാണ് ഗവർണർ കെ എസ് ആർ ടി സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന പാത തിരുവനന്തപുരം ടു അങ്കമാലി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമാന സർവീസ് തിരുവനന്തപുരം ടു മുംബൈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് പാലം കരമന ശ്രീചിത്ര ആർട്ട് ഗ്യാലറി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ജെ എച്ച് കസിൻസ് കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പദവി ലഭിച്ച ആധുനിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെന്റർ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അറുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പൊന്മുടി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലാണ് ഒരു വനിത ആദ്യമായി നിയമനിർമ്മാണ സഭ അംഗമാകുന്നത് അത് ആരാണ് ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ പേരിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ചിത്രാഞ്ജലി ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ പിൽക്കാല തലസ്ഥാനം വിഴിഞ്ഞം കേരളത്തിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് ട്രാവൻകൂർ പെർമനന്റ് ഫണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ശില്പി വില്യം ബാർട്ടൺ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് ബെങ്ങാനൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വക്തൃത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പേരൂർക്കട ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് നെയ്യാർ വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ നളന്ദ പ്രായാധിക്യം വന്ന നാട്ടാനകളുടെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം കോട്ടൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ ബാലാഭിക്ഷാടന നിരോധന ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജേന്ദ്ര ചോളപട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം വിഴിഞ്ഞം ഓഫർ തുറമുഖം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പൂവാർ അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനാല് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറി ആരംഭിച്ച താര് സി ഒ കരുണാകരൻ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് തെക്കേയറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം വലിപ്പത്തിൽ എത്രാം സ്ഥാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കുള്ളത് പതിനൊന്ന് ജനസംഖ്യയിൽ എത്രാം സ്ഥാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കുള്ളത് രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കുടപ്പന കുന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ നെട്ടുകാൽ തേരി കേരളത്തിലെ നെയ്ത്തുപട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലരാമപുരം 
നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഏതു താലൂക്കിലാണ് അഗസ്ത്യാർ കൂടം കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെടുമങ്ങാട് അഗസ്ത്യാർ കൂടം കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ നഗരമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നളന്ദ പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരിച്ച ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് വെള്ളനാട് മലയാളത്തിൽ വെബ്സൈറ്റുള്ള ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണ കമ്പനി ട്രാവൻകൂർ ഒഗലെ പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം പ്രാചീനകാലത്ത് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ രഹിതർ ഉള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം നളന്ദ കേരള ഗ്രന്ഥകലാശാല സംഘം തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ നിലവിലുള്ള നഗരം തിരുവനന്തപുരം കേരള പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരള കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം ആനയറ പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിലുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ദക്ഷിണ കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലരാമപുരം നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ കട്ടച്ചൽകുഴി ബാലരാമപുരം ബാലരാമപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി ഉമ്മിണിത്തമ്പി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കായലുകൾ ഇടവ നടയറ കഠിനംകുളം ബേളി അഞ്ചുതെങ്ങ് വെള്ളായണി മഹാത്മാഗാന്ധി പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെങ്കൽ ഹൈദരാബാദിലെ നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ വൈഡൂര്യം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രദേശം നെടുമങ്ങാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹൈടെക് ഹരിത ഗ്രാമം മാണിക്കൽ കേര ഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം വെള്ളയമ്പലം കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ പട്ടം നബാർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം കേന്ദ്ര മണ്ണു പരിശോധനാ കേന്ദ്രം പാറോട്ടുകോണം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് പൂജപ്പുര തിരമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം വിഴിഞ്ഞം വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് തറക്കല്ലിട്ട വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ അഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കൊട്ടാരങ്ങൾ കിളിമാനൂർ കവടിയാർ കോയിക്കൽ കനകക്കുന്ന് കുതിരമാളിക പ്രസിദ്ധമായ മേത്തൻ മണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൊട്ടാരത്തിലാണ് കുതിരമാളിക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാലയായി മാറിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മാർ ബസേലിയോസ് കോളേജിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ പ്രതിമ കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അനിമേഷൻ പാർക്ക് കിൻഫ്ര അനിമേഷൻ പാർക്ക് കേരളത്തിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നഗരം തിരുവനന്തപുരം മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥിര ലോക് അദാലത്ത് സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിശ്വകലാ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ല തിരുവനന്തപുരം കേരള പോലീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം ഗോൾഫ് ക്ലബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ നഗരം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ മെറിലാൻഡ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചീങ്കണ്ണി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം നെയ്യാർ ഡാം 
ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നക്കൽ ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജഗതി സർവവിജ്ഞാന കോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരം ആദ്യത്തെ നിർഭയ ഷെൽട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ